Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan BSc second year Kanpur University, solve ye differential equation ki problem hai. Partial differential equation with constant coefficient constant coefficient chapter se. Kyunki dekh rahe hain yahan par jo coefficient hai, wo constant hai. Ye coefficient jo nazar aa rahe hain yahan par multiply mein, wo constant hai. Aur ye नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है यहां पर भी एक बार है यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा यानी जीरो टाइम्स तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस भी है तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो z का कोफिशिएंट में d और d डैश का फंक्शन होता है हम उसको देखते हैं कि वो किस तरीके का है तो ये नॉन होमोजीनियस है और ऐसे केस में हम देखेंगे क्या इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे तो देखने पहले से लीनियर फैक्टर हुए रखे हैं ये लेकिन ये रिपीटेड है यानी होल पावर 2 है और रिपीट भी हो जा रहा है वो 2 टाइम्स है जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर यहां पर थोड़ा सा फार्मूला हम बता दे रहे हैं कि अगर रिपीटेड होता है ये फंक्शन तो फिर किस तरीके से सीएफ लिखते हैं तो यहां पर फार्मूले के तौर पर लिख दे रहे हैं हालांकि सवाल में आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे इफ ये फंक्शन अगर इस तरीके से है d minus m d dash minus k और इसकी पावर माना कि यहाँ पर r हो तब z लिखा हो और इधर कोई भी फंक्शन हो कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर x और y का किसी भी तरीके का तब इसका इस रेफरेंस इलुगेशन का कंप्लीमेंटी फंक्शन की सिर्फ बात करें तो वो ऐसे लिखेंगे e to the power जो माइनस में है ये कांस्टेंट यानी के उसको लिखेंगे माइनस को छोड़ते हुए यानी माइनस के बाद जो है उसको लेना है और x से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद आप एक ब्रैकेट लगाएंगे और एक अर्बिट्री फंक्शन phi1 और जहां पर भी d है वहां तो y कर देंगे और इसके साइन को अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे प्लस है तो माइनस कर देंगे चेंज कर देंगे यानी एम कर दिए प्लस कर दिए माइनस था प्लस कर दिए और यहां पर जो डी डैश है उसकी जगह पर एक्स कर देंगे तो लेकिन जो कि ये रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने ही यहां पर आप लिखेंगे फंक्शन तो एक बार बार रिपीट हो रहा है तो पहले तो एक ना लिख दें और साथ ही साथ यहां पर फिर जैसे जैसे फंक्शन लिखेंगे वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी अभी एक पावर आई है और ये phi 2 हो गया दूसरा फंक्शन और ये वैल्यू सेम रहेगी यानी y प्लस का mx इसमें कुछ नहीं सोचना है ये बस ये ऐसे लिख देंगे और फिर नेक्स्ट अगर लिखना है होता यानी तो इसी तरीके से x की पावर बढ़ती जाएगी एक-एक और तो कुछ चेंज आएगा नहीं तो इसलिए हम लास्ट वाला यहां पर जब चूंकि r पावर है यहां पर तो इससे कम यानी r माइनस 1 तक यहां पर मिलेगा जितना भी पावर हो से कम x होगा और फंक्शन f r और y प्लस का m x है इस तरीके से हम लोग कंप्लीमेंटरी फंक्शन यहां पर इसका लिखेंगे तो ये फार्मूला है इस फार्मूले का जब हम इस डिफरेंशियल यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीमेंटरी फंक्शन का यूज करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज d 3 d डैश 2 होल ऑफ स्क्वायर z 2 e to the power 2x tan of y plus का 3x तो यहाँ पर भी देख रहे हैं repeat हो रहा है इसलिए हम इसका complementary function जब लिखेंगे तो e to the power minus के बाद हमें 2 नजर आ रहा है 2 और x से multiply करेंगे उसके बाद इसको तो हम बाहर रखेंगे इस formula के according और फिर इसके बाद phi 1 लिखेंगे और जहाँ पर भी d है वहाँ पर y को लिख देंगे इसके sign को change करके कर देंगे और फिर d dash के यहाँ पर x कर देंगे फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे क्योंकि ये दो बाबर है तो ये दो टर्म आएंगे और फिर यहां पर x की इधर जीरो बाबर थी यहां पर x की 1 बाबर होगी और phi 2 लिखेंगे यानी जब तक कि ये ना पहुंच जाए तब तक हम यहां पर ऐसे लिखते रहेंगे यानी 2 है 2 आ गया बस यही वाला आएगा और इस बारे में यही वैल्यू लिख देंगे y का 3x और ये कंप्लीमेंटरी फंक्शन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर दें या इसको ऐसे ही रहने दें अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की अब यहां पर हम 
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो वन अपान जेड का जो फंक्शन होता है पूरा पूरा वो लिखा जाता है डी माइनस का थ्री डी डैस माइनस का टू उसका होल अब इसका था राइट हैंड साइड में ये टू ई टी पावर टू एक्स इंटू टेन ऑफ वाई प्लस का थ्री एक्स तो सबसे पहले तो टू को हम इसको यहाँ कॉन्स्टेंट है तो लिख देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर एक फार्मूला भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस इन दोनों के लिए है वो फार्मूला यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कोई भी फंक्शन डी और डी डैस में इस तरीके से हो और ई e की पावर अगर ए एक्स प्लस बी फाइव की फार में यहाँ पर यानी ई e की पावर हो तो बी यहाँ पर बाई प्रजेंट नहीं तो बी का कॉपिसेंट ज़ीरो होगा और कोई भी फंक्शन दूसरा हो तब क्या करते हैं कि इसको तो हम यहाँ पर शुरू में लिख देते हैं ई की पावर ए एक्स प्लस का बी वाई और फिर सिर्फ हमें इसकी वैल्यू ही निकालना रह जाएगी लेकिन फंक्शन बदल जाएगा जहाँ पर भी आपको डी नज़र आ रहा है वहाँ पर एक्स का जो कॉपिसेंट है वो रख दिया जाएगा और जहाँ पर डी डैस है वहाँ पर वाई को कॉपिसेंट प्लस में बी कर देंगे और बाकी ये v जो है वो ऐसे ही रहेगा तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो देखेंगे ये टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस ज़ीरो वाई की फार्म में है ये तो यानी वाई की जगह पर तो हमें कुछ नहीं रखना है बस x को कॉपिसेंट टू है बस उसको ध्यान रखना है तो e की पावर टू एक्स को जब हम इस तरफ लिख लेंगे तब हम वन अपान इस पूरे फंक्शन में यानी इस पूरे फंक्शन में जो किया था वो करना है यानी जहाँ d है वहाँ d की जगह पर d प्लस कर देंगे x का जो कॉफिसेंट है वो और आगे कुछ इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर y का कॉफिसेंट ज़ीरो है तो ज़ीरो d प्लस d डैस प्लस ज़ीरो रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको जब उधर लिख लिया तो हमारे पास ये बचेगा टेन ऑफ वाई प्लस का थ्री एक्स इससे क्या होगा टू से टू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं टू ई की पावर टू एक्स वन अपान वो बचेगी और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पर रहेगा इसमें कोई भी चेंज नहीं होना जो फंक्शन है वही रहेगा जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था कैपिटल एफ था तो कैपिटल एफ ही रहेगा यानी जैसा भी फंक्शन होगा वैसा ही रहेगा अब बचा क्या डी माइनस का थ्री डी डैस होल ऑफ स्क्वायर टेन ऑफ वाई प्लस थ्री एक्स अब हमें देखना होगा इसमें भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है उस फार्मूले को यहाँ पर हम लिख देते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे यानी ये इस तरीके से फार्मूला हमको नज़र आ रहा है कि वन अपान ये लीनियर फैक्टर हो यानी वी डी माइनस ए डी डैस की फार्म में क्योंकि अगर हम इसमें और कोई भी फाई अभी हम फार्मूला लिख देते हैं पहले ए एक्स प्लस बी वाई फिर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी एक्स की पावर ने कोई भी फंक्शन हो तो और इसमें पावर इसकी अगर एन हो तो जो तो इसकी वैल्यू होती है यानी ऐसा है कि अगर हम कॉफिसेंट यहाँ पर डी की जगह पर थ्री रखें और डी डेस यहाँ पर एक्सो कॉफिस बाई को कॉफिस बन रखें तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए इस फार्म में ये यहाँ पर नज़र आ रहा है यानी यहाँ पर हम पुट कर दें अगर डी की जगह पर जो एक्स का कॉफिसेंट है ए और डी डेस की यहाँ पर वाई का कॉफिसेंट बी तो देखें ये दोनों सेम होकर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ऐसे इस तरीके के जब भी कोई फार्मूला होता मतलब प्रॉब्लम आए तब लीनियर या हो उसमें रिपीट हो रहा हो तो इसका इस तरीके से हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं x टू दी पावर n पहले लिखते हैं और अपान में जो यहाँ पर y को कॉपिसेंट होता है उसकी पावर n और फैक्टोरियल में भी n आता है और जो भी फंक्शन होता है एज इट उसको लिख दिया जाता है तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो फंक्शन है देखेंगे ये वाला तो वही रहेगा यानी हमारा ये वाला तो फंक्शन वही रहेगा बस ये वाला फैक्टर और आ जाएगा उसका ध्यान रखना है एन की जो वैल्यू हमारे लिए ये टू है एन की जगह पर और बी की जगह पर जो डी डैस का जो कॉफिस है यहाँ पर वाई का जो कॉफिसेंट होगा वो यानी वन है और जो एक्स का कॉफिसेंट ए है उसके यहाँ पर थ्री है तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो पहले से चल रहा था यानी एक तो टू और ई e की पावर टू इंटू ई e की पावर टू एक्स पहले चल रहा है उसको लिख लें 
अब इसके बाद में हमें इस की वैल्यू रखनी है यानी x की पावर हो जाएगी जो रिपीट हो रहा था यानी टू होल ऑफ स्क्वायर था अब पान में जो y को कॉफिशेंट था वन उसकी पावर n यानी n की वैल्यू यहाँ पर टू है और फैक्टोरियल में भी n के यहाँ पर अपना टू रखना है फैक्टो n होता है फैक्टो टू करेंगे और जो फंक्शन है एज इट लिखना होगा उसे वाई प्लस का थ्री एक्स अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें टू ई की पावर टू एक्स एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है फैक्टो टू की वैल्यू वन इंटू टू होती टू से टू कैंसिल हो जाएगा और वन से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा यानी हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें और e की पावर टू एक्स इंटू टेन ऑफ वाई प्लस का टू एक्स हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब ये वैल्यू आ गई है तो हम अब लिख सकते हैं जो गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन तो हैंस दी जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिविन गिविन इक्वेशन गिविन इक्वेशन इज जेड इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और जो भी हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और पर्टिकुलर इंटीग्रल उनकी वैल्यू जो है वो लिख देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल चुके थे ई की पावर टू एक्स ई की पावर टू एक्स और वेकिट में था वाई वन वाई प्लस थ्री एक्स शायद यही था और प्लस एक्स फाइ टू वाई प्लस थ्री एक्स अब इसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी रख देते हैं एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर टू एक्स टेन ऑफ वाई प्लस का टू एक्स इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दाबाना अलहमदिल्ला हीरबिलमीन